to the show. Again, just I have asked that before going on break, if you pen and paper handy, then for any odd reason, if I can't call attend the show show, and you want to get hold of me, name and telephone number, you can send me an email and I'll get back to you as soon as possible. Again, those emails will be sent to you every break at the end of the show. نظر آئیں گے اسکرین کے اوپر تھینک یو آپ نے ویٹ کیا پیشنٹلی ڈیورنگ دا بریک پہلی کالر کو ہم لیتے ہیں ہیلو جی السلام علیکم شاہد طارق بھائی میں مسعود بات کر رہا ہوں جی لندن سے میرا ایک کوئک سا آپ سے گائیڈنس کا کوشچن تھا کہ چوبیس نومبر دو ہزار سولہ کو جو ریمیگریشن رولس چینج ہوئے تھے تھری سی کی بریک ہونے کا اور لانگ ریزیڈنسی کی بریک ہونے کا اس سے ریلیٹڈ اگر آپ تھوڑا سا کبھی ایکسپلین کر سکیں اس پروگرام کے دوران اور مجھے یہاں پہ رہتے ہوئے ساڑھے نو سال ہو گئے ہیں اور میں نے ایف ایل آر او ڈالی تھی فیبرری میں اس کو میں نے ویری کر کے اب ایف ایل آر آئی آر ڈال دی ہے پہلے ایچ آر او ڈالی تھی اب آئی آر ابھی مجھے انادر سکس منت چاہیے تو میں کتنی دفعہ اپلیکیشن ویری کر سکتا ہوں دس سال پورے کرنے کے لیے فیبرری دو ہزار اٹھارہ میں مجھے دس سال ہو جائیں گے اور میں پہلے پی ایس ڈبلیو پہ تھا اور اب اس کے بعد میرا ویزا ریفیوز ہو گیا تھا تو میں انٹرپرینیور ویزے پہ اپیل پہ رہا ہوں ڈھائی سال اور میرا ایکسکلوڈ ڈیسیجن آیا تھا دو ہزار سولہ یکم دسمبر کو لیکن انفورچنیٹلی میری تھری سی بریک ہو گئی تھی چوبیس نومبر دو ہزار سولہ کو جو امیگریشن رول چینج ہوئے تھے اس کی وجہ سے تو میری وہ بس تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے کہ میری لانگ ریزیڈنسی کنٹینیو رہے گی یا نہیں ان رولز کے مطابق اگر آپ تھوڑا سا ان کو ریوائز کرتے ہوئے اور آپ کتنی دفعہ اپلیکیشن ویری کر سکتے ہیں کیونکہ میں نے دسمبر میں اپلیکیشن ڈال کے تو اس کے بعد دو دفعہ ویری کر چکا ہوں ایک دفعہ ایف ایل آر ایچ آر او ڈالی تھی اور بائیو میٹرک دینے کے بعد میں نے پھر دوبارہ ایف ایل آر آئی آر ڈال دی ہے اور جو کہ سٹل پینڈنگ ہے بائیو میٹرک دے دی ہیں اب میں ایف ایل آر ایف پی ڈالنا چاہ رہا تھا مجھے اگر چھ مہینے اور پورے کرنے ہیں تو ویدر رول الاؤ کرتا ہے یا نہیں اس بارے میں اگر آپ تھوڑا سا تفصیلاً بتا سکیں کہ آپ ویریشن آف اپلیکیشن کتنی دفعہ کر سکتے ہیں اور آپ کی اگر تھری سی بریک ہو جائے تو آپ کی لانگ ریزیڈنسی بھی بریک ہو جاتی ہے یا نہیں اور رائے میں بتا دیتا ہوں بڑی مہربانی ہے آپ کی جو ابھی آپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مجھے اگزیکٹلی پتہ ہے تو میں کیونکہ ذرا کمپلیکیٹڈ چیز یہ بن جاتی ہے اور اسپیسیفکلی مجھے آپ کی ڈیٹیں دیکھنی پڑیں گی ہر چیز کی آپ کے کیس کے متعلق لیکن میں آپ کو ایک جنرل انفارمیشن دیتا ہوں پہلے آ جاتے ہیں رول چینج کے اوپر وہ انہوں نے بیسیکلی یہ بولا تھا کہ جی ہم لوگ چودہ دن کر دیں گے جو آپ کا اوور اسٹے پیریڈ ہے فرام ٹوینٹی ون ڈیز ٹوینٹی ایٹ ڈیز تو اس کو آپ سائڈ پہ بھی رکھتے ہیں اس وقت آپ کے پاس زیادہ بڑے ایشوز ہیں اس پہ کانسنٹریٹ کرتے ہیں جو پہلا پارٹ ہے آپ کسی کے بھی سوال کا اور یہ بہت لوگ کرتے ہیں کہ جی ہم ویزا اپلائی کیے اور ہمارے ابھی دس سال لیگلی پورے ہونے میں چھ مہینے سات مہینے ایک سال ہیں تو وہ اپلیکیشنیں ڈالنی شروع کر دیتے ہیں تو پہلے تو ویریشن اپلیکیشن کی بات کرتے ہیں اور ہم لیگل ریزیڈنس کی بات کرتے ہیں امیگریشن رول کے اندر ٹین یئر لافل ریزیڈنس میں کہا جاتا ہے کہ جی آپ کا پیریڈ کنٹینیوس ہو اور آپ کا جو پیریڈ ہے وہ لافل ہو اور اس کے اندر انہوں نے پروویژن ڈال لی ہے کہ کوئی بھی آپ کی لیو انڈر تھری سی اور اس کے بعد تھری ڈی وہ ویلڈ رہے گی یعنی کہ جو اپیل کا پروسیس ہوتا ہے تو اگر کسی بندے نے ان ٹائم اپلیکیشن ڈال دی ابھی یعنی کہ ویزا اس کا ختم ہو رہا ہے تیس جون کو اور اس نے ٹوینٹی نائن جون یا ایون تیس جون کو بھی اپلیکیشن ڈال دی بیکاز ان ٹائم کا مطلب ہوتا ہے دا ڈیٹ آف اپلیکیشن از اے ڈیٹ آف پوسٹیج تو اگر تیس جون کو بھی وہ اپلیکیشن ڈالتا ہے ان ٹائم ڈال تو جب اس کی اپلیکیشن ابھی کنسیڈر ہو رہی ہے سیکٹری اسٹیٹ کے پاس وہ تھری سی آ جاتا ہے اس تھری سی کے دوران آپ جتنی مرضی ویریفیکیشن اپلیکیشن ڈالیں بیکاز قانون اس بات کی آپ کو اجازت دیتا ہے کہ بفور سیکٹری اسٹیٹ میکس اے ڈسیزن آن یور اپلیکیشن آپ اپنی اپلیکیشن کو ویری کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ بول سکتے ہیں کہ جی میں نے یہ اپلیکیشن ڈالی تھی اس کو چھوڑ دیں اب یہ کنسیڈر کریں اچھا میں نے یہ ڈالی تھی اس کو چھوڑ دیں اب یہ کنسیڈر کریں جب تک سیکٹری اسٹیٹ آپ کو ڈسیزن نہیں دیتا ایک دفعہ سیکٹری اسٹیٹ آپ کو ڈسیزن دے دے اور اس کے بعد آپ کو رائٹ آف اپیل فار ایگزامپل مل جائے تو اس پروسیس کے دوران آپ کوئی نئی اپلیکیشن نہیں ڈال سکتے انلیس آپ کورٹ سے کیس کو وڈرا کریں یا آپ یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ اپنے امینڈیڈ گراؤنڈ بھیج کے نئی اپلیکیشن کے بارے میں آپ کورٹ کو جا کے بولیں کہ جی یہ ہماری نئی اپلیکیشن ہے اور ہم اس کے اوپر لڑنا چاہتے ہیں سیکٹری اسٹیٹ سے یعنی کہ ان ٹائم اپلیکیشن اور ان ٹائم اپلیکیشن کے اندر آپ جتنی مرضی دفعہ چینج کر لیں ایز لانگ ایز سیکٹری اسٹیٹ آپ کو ڈسیزن نہ دے اب اس میں ٹیکنیکل چیز یہ آ جاتی ہے میں بھی آپ کا بھی ایک بات میں نے بات پہ کی تھی اس میں بعد میں آتا ہوں اس میں ٹیکنیکل چیز آتی ہے جو اکثر
یعنی کہ اگر آپ نے ٹین ایئر لا فار ریزیڈنس کی اپلیکیشن ڈالی اور میں آج شوق میں چلا گیا کہ ایک بھائی صاحب مجھ سے ملنے آئے اور میں ان کو ساری بات سمجھا رہا کہتے نہیں طارق بھائی مجھے تو بتایا گیا کہ امیگریشن رول پہ اپلیکیشن میری ریفیوز ہوئی ہے تو مجھے رائٹ آف اپیل امیگریشن رول پہ ملا ہے میں کہا بھائی یہ کدھر لکھا ہے پھر جب میں نے اس کو ڈسیزن لیٹر میں خود پڑھایا کہ انہوں نے کہا ہے ہیومن رائٹ پہ تو وہ شوق ہو گیا جب کہ نو مہینے سے ویٹ کر رہا ہے اپیل کا تو پہلے یہ بات میں آپ کو کلیریفائی کر دوں کہ جو رائٹ آف اپیل آپ کو ملتا ہے ٹین ایئر لافل اپلیکیشن پہ وہ ہیومن رائٹ کے اوپر ملتا ہے اور اگر آپ کسی وجہ سے امیگریشن رول پہ اس کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو جوڈیشل ریویو اپلیکیشن ڈالنی پڑتی ہے اب ہم آپ کے کیس میں آتے ہیں جو مجھے تھوڑا سا سمجھ آئی ہے کہ آپ کا تھری سی بنتا ہی نہیں ہے کیونکہ انہوں نے اگین میں ازیوم کر رہا ہوں لیکن جس طرح آپ نے بیچ میں بولا کہ طارق بھائی میرا ریفیوز ہوا میں نے پھر نئی اپلیکیشن ڈالی یعنی کہ تھری سی پھر وہ نہیں بنتا بالکل تھری سی بننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان ٹائم اپلیکیشن ڈالی ہو جو کہ مجھے لگتا ہے جب آپ کا لاسٹ ٹائم ریفیوز ہوا شاید کسی وجہ سے رائٹ آف اپیل دی یا نہیں دی اور آپ نے نئی اپلیکیشن ڈال دی تو آپ نے تھری سی کو یوز کیا ہی نہیں آپ نے نئی اپلیکیشن ڈال دی اب ٹیکنیکلی ہوم آفس موڑ کے کہہ سکتا ہے کہ جی سوری سبسٹینسو لیو آپ کی ایکسپائر ہو گئی تھی تھری سی آپ کا ایکسپائر ہو گیا تھا ہم اس والے پیریڈ کو لا فل ریزیڈنس کنسیڈر نہیں کرتے ہوم آفس بالکل یہ بات بول سکتا ہے اب پھر وہ ٹیکنیکل باتیں آ جاتی ہیں کہ جی آپ پھر کیونکہ ظاہری بات ہے ہیومن رائٹ کی اپیل ڈفرینٹ طریقے سے ہوتی ہے آپ جوڈیشل ریویو میں جا کے بولیں کہ نہیں جی وہ ڈسکریشن تھی ان کو ڈسکریشن اپلائی کرنا چاہیے بریچ کا مطلب ہوتا ہے میں نوئنگلی اوور اسٹے کیا میں نے نہیں کیا اپینڈکس بھی یہ بولتا ہے سیکشن ٹوینٹی فور یہ بولتا ہے وہ ذرا ٹیکنیکل باتیں ہو جائیں گی جو ود ڈیو رسپیکٹ میں شو میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا مجھے ایک ایک چیز اس کے بارے میں میں بول سکتا ہوں ایک گھنٹے کا شوق لیکن میں اس لیے ڈیٹیل میں جانا باقی لوگ بور ہو جائیں گے بٹ کہنے کا مطلب کہ آپ جی آر اپلیکیشن ڈالیں کہ جی ہوم آفس کو ڈسکریشن اپلائی کرنی چاہیے تھی میری اس پیریڈ کے اوپر بیسکلی یہ آپ کا جی آر کا کیس بنتا ہے اگر وہ نہ مانے اگر آپ ہیومن رائٹ کے اوپر جاتے ہیں تو ہیومن رائٹ کے اوپر آپ جو جج سے آرگیو کر سکتے ہیں وہ دو بیسس پہ کر سکتے ہیں یعنی کہ جی آر پہ اگر آپ جائیں گے تو آپ یہ بولیں گے کہ جی ان کو یہ ڈسکشن اپلائی کرنی چاہیے تھی اگر آپ کا دیکھیں تھری سی بنتا ہے تو پھر تو کہانی ویسی کلیئر ہے لیکن جو مجھے آپ کا پرابلم لگ رہا ہے آپ کا تھری سی نہیں بنتا تو وہ پھر آپ کو ڈسکریشن کے لیے بولنا پڑے گا اور ڈسکریشن کون سا اپلائی ہوتا ہے وہ کیس کو اسپیسیفکلی دیکھے بغیر تو آپ ڈسکس نہیں کر سکتے تو اگر آپ جی آر میں جائیں گے تو آپ بولیں گے کہ جی ڈسکریشن اپلائی ڈفرینٹلی ہونی چاہیے تھی وہ پھر آپ کو پالیسی میں سے ڈسکریشن نکال کے بتانی پڑے گی کون سی پالیسی کون سی ڈسکریشن وہ کیس بڑے بغیر تو کوئی بھی نہیں بتا سکتا میں آپ کو ایک جنرل گائیڈنس دے رہا ہوں لیکن اگر آپ ہیومن رائٹ اپلیکیشن میں جائیں گے تو پھر آپ امیگریشن رول کو ڈسکس نہیں کر سکتے کہ اس جج فرسٹ اے ٹریبیونل میں کہے گا جی آپ میرے پاس آ کے امیگریشن رول کو کیوں ڈسکس کر رہے ہیں آپ کی اپیل تو ہیومن رائٹ کے اوپر ہے اس میں پھر ایک بڑا انٹرسٹنگ ریسنٹلی کیس آیا کیونکہ میں بھی لاسٹ ویک کورٹ میں تھا میں نے اس کو ڈسکس کیا ایک جج کے آگے اس نے ایٹ لیسٹ حامی بھری ہے پتہ نہیں ڈسیزن جب آئے گا کیا ہوگا تو اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ کورٹ آف اپیل کا کیس تھا جس میں ایک آبزرویشن سینئر جج نے دی ہے کہ جی ایک بندہ اگر امیگریشن رول کی ریکوائرمنٹ کو میٹ کرتا ہے اور کسی وجہ سے آپ اس کو لیو ٹو ریمین یا انٹری کلیئرنس نہیں دیتے تو دیٹ از ان بریچ آف از ہیومن رائٹس آرٹیکل ایٹ ان ادر ورڈس ہم اس بات کو بالکل ہیومن رائٹ اپلیکیشن کے اندر ڈسکس کر سکتے ہیں کہ ایک بندہ امیگریشن رول کو میٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا بیکاز جو وہ ایکسرسائز ہے وہ ڈائریکٹ امپیکٹ کرتی ہے آرٹیکل ایٹ کی اسیسمنٹ پہ وہ کورٹ آف اپیل نے آلریڈی بول دیا ہے تو شروع میں تو جج نے مجھے بولا جی کہ نہیں نہیں آپ امیگریشن رول کو ڈسکس نہیں کر سکتے جب میں نے وہ کورٹ آف اپیل کا کیس ان کو دکھایا اپ ٹریبیونل کا انہوں نے کہا ہاں جی بالکل آپ ڈسکس اپ کر سکتے ہیں اس آرگیومنٹ کے اوپر کہ جی اگر ایک بندہ امیگریشن رول کی ریکوائرمنٹ کو میٹ کرتا ہے تو اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ پڑے گا دا بیلنسنگ ایکسرسائز آف آرٹیکل ایٹ تو تھوڑی ٹیکنیکل بات ہے اگر تھوڑا آپ گھبرا رہے ہیں تو آئی ڈو پالوجائز لیکن اس سے سمپل طریقے سے میں نہیں بتا سکتا تو آپ کا پرابلم امیگریشن رول کا ایسا نہیں آپ کا پرابلم ہے ڈسکریشن کا تو اس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی ایک ایک ڈیٹ دیکھی جائے بڑا امپورٹنٹ ہے یہ دیکھا جائے کہ جو آپ نے بعد میں اپلیکیشنیں ڈالی ان میں گیپ کتنا تھا اور وہ ان کے ریلسٹک چانس کیا تھا ان کو ایکسیپٹ ہونے کا بیکاز یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے اور وائی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ دو ہزار چودہ میں
तो जज इस बात को आपके लिए पकड़ सकता है तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो सकती है अगेन इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स मैटर फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू इट्स वेरी इजी आई कैन सी एवरीथिंग लेकिन फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स क्योंकि आपको समझनी है कि इंटर कोलेशन क्या है इमिग्रेशन रूल की डिस्क्रेशन बीच में और यहाँ आर्टिकल एट तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि किसी एक्सपर्ट के पास जाएँ किसी लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास जाएँ अपना केस डिस्कस करें अपनी डेटें दिखाएं फिर वो आपको मशवरा दे सकते हैं कि प्रॉस्पेक्ट ऑफ सक्सेस यानी कि मेरिट के आपके केस में और क्या हो सकता है बट आई विश यू द बेस्ट बट ये जो टेन ईयर वाली बात थी ये बहुत लोग इसके अंदर हैं और मैं खुद शौक में चला जाता हूँ क्योंकि मैं दो तीन लोगों से ज़्यादा सिर्फ इन पिछले दो तीन हफ्तों में मिला हूँ जिनको यही नहीं पता कि उनकी अपील ह्यूमन राइट के ऊपर है इमिग्रेशन रूल के ऊपर नहीं है तो आई वॉज बिट शॉकड अबाउट दैट टेन ईयर के ऊपर तो आई होप यू आर अवेयर कि अगर आपको रिफ्यूज होती है टेन ईयर लॉफुल रेजिडेंस पे तो आपको जो राइट right मिलेगा वो ह्यूमन राइट right पे मिलेगा इमिग्रेशन रूल पे राइट ऑफ अपील नहीं मिलेगी थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल अगले कॉलर की तरफ जाते हैं हेलो 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 वालेकुम असल जी तारक साहब मैं अहमद बोल रहा हूँ तो आपसे ये क्वेश्चन है कि मेरी वालदा है मिलिस्टर वीजे पे आई हुई है यहाँ पे तो वो पहले भी एक दफा ये वापस चले गए विदिन फिर उनका नेक्स्ट वीजा लग गया यहाँ पे अब वो एल्डरली है मतलब प्रॉब्लम ये है कि मेरा एक भाई ऑस्ट्रेलिया में और मैं यहाँ पे हूँ और उनकी जो बेटी है वो सब मैरिड है वो अपने अपने घरों में माशा तो उनकी कोई लुक आफ्टर करने वाला पाकिस्तान में नहीं है ठीक है तो अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि पॉसिबिलिटी क्या है हम वालदा के लिए क्या कर सकते हैं मतलब यहाँ पे उनका थोड़ा पार्शली डिसेबल भी है ट्रैवलिंग में इशू हो जाता है उनका ठीक है मैं आज तो आप तो में थोड़ा सा डिटेल अगर आपने पहले बता दिया रिलीज सॉरी मैंने क्योंकि अभी स्विच ऑन किया फोन टीवी कोई बात नहीं है तो, देखो यार आप लोग तो, अपना टाइम लगाते हो शो देखते हो थैंक यू वेरी मच आप एक सवाल छह दफा भी पूछोगे यार मैं जवाब दूंगा दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम थैंक यू देखिए यार पहली बात ये अहमद प्लीज यार यहाँ से वालदा का अप्लाई करने की ना कोशिश करो बहुत आपको प्रॉब्लम होगी और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आपकी वालदा को होंगी बिकॉज आपने अभी बोला कि उनकी तबीयत खराब है खुदा न खास्ता किसी वजह से उनकी और तबीयत खराब होगी और आपको उनकी ट्रीटमेंट करानी पड़ी तो यहाँ ये बड़ी अच्छी बात है इन मुल्कों में कि मुड़ के ही नहीं कहते कि जी आप विजिटर हैं हम आपकी ट्रीटमेंट नहीं करेंगे लेकिन वो बिल आपको भेजेंगे तो वो आपको हेडेक होगी फिर अगर कोई स्पेशलिस्ट को दिखाना पड़ा वहाँ फिर मसला आ जाएगा बिकॉज एन एच एक हद तक ट्रीटमेंट करेगा तो ये वाला जो सिलसिला है ना कि जी हम की वालदा का यहीं से किसी तरह ह्यूमन राइट पर अप्लाई कर दें कम्पैशनेट बेसिस पर अप्लाई कर दें तो यार मैं उसके हक पर नहीं हूँ अनलेस अल्लाह ना करे हमारा एक रिसेंटली केस था उसमें जनवनली एक उनके फादर आए और वो रात को जा रहे थे और वो गिर गए सीढ़ियों पे बिकॉज आपको पता है इन घरों में बड़ी स्टीप सीढ़ियाँ हैं और पाकिस्तान में माशाल्लाह खुला माहौल है और बाथरूम्स घर के कमरों के साथ लगे हैं वो बाथरूम कहीं बाहर था तो वो अनफॉर्चुनेटली गिर गए सीढ़ियों से और उनकी पीछे रीढ़ की हड्डी डिस होगी तो इज़ नाउ डिसेबल्ड तो वो फिर उनका वो डिफरेंट केस बन गया लेकिन आपकी वालदा चलो जो भी है विजिट वीज़े पे आई हैं पहले भी आ चुकी हैं अभी आपने रिसेंटली अप्लाई करके फाइनेंशियल फाइनेंशियल और फैमिली सर्कमस्टांसिस बताए होंगे तो अल्लाह ना करे कोई ऐसा कोई बड़ा एपिसोड उनके साथ नहीं हुआ कि उनके सर्कमस्टांसिस चेंज हो गए कि आप बोलें कि जी देखें ये कम्पैशनेट रीज़न है हम यहाँ से अप्लाई कर रहे हैं तो मेरी नज़र में यहाँ से अप्लाई ना करें बिकॉज कोई ऐसी प्रोविजन नहीं है लॉ में अनलेस बहुत ही कम्पैशनेट रीज़न हो और कम्पैशनेट रीज़न का जो थ्रेश होल्ड है बहुत हाई है जिसमें मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल दी बेहतर यह है प्रॉपर कानून को फॉलो करें उनको वापस जाने दें जहाँ से आई हैं अगर पाकिस्तान इंडिया जहाँ से भी आई हैं वापस जाने दें और जो प्रॉपर तरीका है एल्डरली डिपेंडेंट को यहाँ बुलाने का जो प्रॉपर तरीका है कि आपने मेडिकल रिपोर्ट पेश करनी है जिसमें आप ये बता सकें और डॉक्टर का ओपिनियन हो कि जो रोज़मर्रा के उनके काम है यानी कि जो डेली काम है कि बाथरूम जाना बाकी करना कपड़े अपने इसी करना कपड़े पहनना वो ये काम नहीं कर सकती बिकॉज शी इज़ वेरी फीबल या उनको इलनेस है या उनकी डिसबिलिटी है या एज की वजह से वो डॉक्टर का ओपिनियन चाहिए फिर आपको ओपिनियन uh, चाहिए uh, कि जी थर्ड पार्टी कोई उनकी सपोर्ट नहीं कर सकती कोई ऐसे ओल्ड होम नहीं है जो कि पाकिस्तान इंडिया में बड़ा कॉमन है और फिर एंड में कि जी बाकी फैमिली मेंबर भी नहीं देख सकते जो कि ऑफ कोर्स अगर कोई उनकी आपकी बहन की शादियां हुई हुई हैं भाई अगर अपनी किसी जॉब में ऑफ कोर्स दे विल नॉट बी एबल टू लुक फॉर एम केट फॉर तो प्रॉपर ये कानून के मुताबिक एप्लीकेशन डालें तो वो मैं आपको एडवाइस तो इस शो का फॉर्मेट नहीं है इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ बिकॉज मैं अक्सर लोगों को देखा जो यहाँ से ट्राई करते हैं तो फिर उनके पेरेंट्स एक फंस जाते हैं यार उसके अंदर उनको वीज़ा भी नहीं मिलता
आपकी कॉल अटेंड नहीं कर सका यू मोर देन वेलकम कि आप मुझे ई करें और अपना नाम और टेलीफोन नंबर उस ई मेल पर दे दें गेट बैक टू यू सुन इज पॉसिबल अब हमारे पास एक और सेशन है विच वी विल कंटिन्यू आफ्टर द ब्रेक और किसी वजह से अगर आप ई मेल नहीं भी लिख सकें नो प्रॉब्लम जो फाइनल सेशन हमारा होगा एंड विल गो ऑफ एयर जब शो खत्म होने लगा होगा द एंड ऑफ द आवर तो फिर थोड़ी देर के लिए ई मेल दोबारा भी शो होगा थैंक यू सो मच आई सी यू ऑन द अदर साइड ऑफ द ब्रेक नाउ